שלום וברוכים הבאים לפרק 5 של Game of Gold, אני רפי וגאס ואני רוצה להביא לכם את הפרשנות הכי טובה שיכולה להיות למי שרוצה קצת ללמוד פוקר, להתקדם במשחק ולהבין איך מקצוענים חושבים. אז בפרק הקודם נפרדנו מקבוצה מאוד מאוד טובה ומאוד מעניינת, קבוצת הטילטנים, הברוקולי. ודייוויד וויליאמס ניצח את הטיטנגו הרביעי. נפרד מדניאל אגרנו וג'ייסון קון לצערנו. ואנחנו נעבור לשלב 2. מעניין מה הוא יהיה, מה יהיה הפורמט. אישי, קבוצתי. זה מצב הצ'יפים, ג'ו ויירל עם הכי הרבה צ'יפים. הקבוצה שלו ניצחה אז הם קיבלו בונוס, לכן הוא עם יותר צ'יפים מדייוויד וויליאמס. אוקיי, קבוצה מנצחת לוקחת. הם יושבים ב... אוקיי, זה נראה שהם הולכים. כן. הולכים להתחלק שוב לקבוצות. וואו. כל כך כדורגל, קט רגל בשכונה. הם עושים דראפט, בוחרים שחקנים. יוהאן Please make your first selection. אוקיי, אז הראשון בוחר ראשון ואחרון, והרביעי בוחר שניים ברצף, אני מניח. איזה נעל. מי הייתי לוקח פה? אני מניח שג'אנגל, ג'אנגל השחקן הכי טוב בי פאר, הוא שחקן שמשחק היי רולרים כל הזמן, הוא השחקן היחיד שמשחק טורניר עם היי רולר, בקאסט הזה. בואו נעבור על זה כאילו אני בוחר, זה יהיה מעניין. הם גם לא יודעים באיזה משחק מספר להם, אז אתם יודעים. אני חושב שזה לא יהיה קאש, אבל... רק עמוק, משחק טורבו. פדור. מרגע זאת בחירה טובה. דייוויד וויליאמס, ג'וש סארי. מריה, בבקשה. על הנייר, כמובן, פדור השחקן הכי טוב בראשי קבוצות, בקפטנים. צ'ארלי, גם שחקן מעולה. אבל לא משחק את האיירולר שפדור משחק כל הזמן. או לפחות אחרי שהוא חזר מהפרישה הקטנה שהייתה לו. לא הייתי לוקח את אנדי, סביר להניח ש... איך פה שחקן שיודע יותר שורטסק, רק שורטסק? 
He's a cash game not player, he's a deep stack player. He's used to playing like 300, 400, 500 big blinds deep. And his poker ability is, is phenomenal. I, I thought that he would probably choose me because I know he's uh, watched, probably more familiar with my play. I was hoping that he would pick me. Because, אין ספק שהוא אחד השחקנים הטובים, אבל בסופו של דבר זה נוגע לפורמט ושחקן שלא חי את ה-sit and go, טורנירים אונליין, טורנירים חיים. אין לו מספיק ניסיון בערימות צרות, לא יודע בדיוק את הטווחים, ואלה הספוטים שיהיו הכי משמעותיים לדעתי ב... במשחקים הבאים שלנו, אבל אולי אני טועה, בוא נראה. Because the other three people are just, you know, pretty good players. I think that uh, her picking anybody would just be a death sentence. Death sentence. Robin. Robin. Tira, hello. Yeah, I mean, to be honest, I wanted to avoid my... From the first round of seeing, I thought Nikita was quite tight. I'm like, oh no. And one more now. Robin is not one of the best players. Why is it so tough? Honestly, because I don't know any of the players, so I don't know their skill and process. But you have the opportunity to watch them compete in round one, of course. Right, yeah, yeah, yeah. And Robin and Zot are probably the most important players in the first round. Sorry, just give me a second. Olga. הייתי בוחר את אולגה וג'וש, או אולגה וויליאמס. אם הייתי בוחר במקומה. אוקיי, בחרה אותו בשביל ה-team spirit. סבבה. זה לא יביא לך את הכסף. הזהב. למד בעוד. Charlie, your turn once again. David. David. No Woo! question, it seemed like. Let's go. <laughs> I was shocked that I wasn't picked in the first round or that uh, Nikita did not take me on her wheel. I was actually happy with that. And I was wanting to have some sort of a, a killer on my team because I didn't have that killer on my team in round one. Josh. Fedor. <laughs> you selected Josh. Let's go. אחלה קבוצה יש לפדו. אחלה קבוצה, ניסיון גם בטורנירים, גם בקאש, גם בעמור, גם בקצר. בטח בלייב. יש פה הרבה משמעות לרידים לייב. מישהו שיודע טווחים הוא מעולה לאונליין. ומשחק טורנים אונליין, או יישב מול שחקן שהוא יכול לקרוא אותו וחסר משמעות כל הניסיון שלך שיש ל-GTO וטווחים אונליין. אז אלה הקבוצות שלישיות, מעניין מה יהיה הפורמט. Now that your teams are set, welcome to round two of Poker After Dark Game of Gold. Heads up team battle. Yeah, heads up. We'll okay. begin with a four-team bracket. Each player will start a heads-up team battle game with 100 big blinds. Game winners will stay on and receive 30 gold coins. Okay. Losers will be replaced by a teammate and wow. receive nothing. At the end of each game, the stacks and the blinds will be reset. Once a team has no players left standing, they will have lost the match. Okay. Winning teams from the first matches will advance and face one another in a winner's bracket. Winners of that second match will advance directly to round four. Losers of that second match will advance but be forced to compete in round three. The victors of Heads Up Team Battle will also be given an additional 100 gold coins wow. each. Wow. Losing teams from the very first matches will face one another in a loser's bracket okay. to determine who will survive and who will be eliminated. מי שמפסיד בשני מצ'אפים כאלה, פשוט מודח. שוב שלושה יודחו, קבוצה אחת. במקום הראשון יקבלו מאה. מאה צ'יפים כל אחד. מאה מטבעות זהב. אני אוהב את הראשון הראשון. זה כל כך טוב. אני אוהב את הראשון הראשון. 
and I love the team dynamic so this is, this is honestly I, I, and I wouldn't know למה את גובות לגביו שלא אהבתם אותו תרשמו לי למה תסבירו לי כי אני דווקא די מחבב אותו הוא דווקא חמוד מאוד the overall competition leader and can choose who you would like to face in the first match would you like to discuss the choice with your teammates הם יבחרו את הקבוצה הרביעית של ניקיטה, אין שאלה בכלל. I think on paper everyone's going to think about the weakest. I think on paper Johan's team is potentially the second weakest, even though they got Johan and Jungle, which is obviously Seko is probably the weakest compared to the other, even if they are a really good player. It's, um, it's a, it was a tough choice between uh, Charlie's team and Nikita's team. Charlie's My opinion team. is Nikita's team will be a bit weaker. That of course means Charlie, Andy and David will be squaring off with Josh. Maria and Fedor. Wow. The brackets are now set. Okay, it's time to begin. Heads up, team battle. Good luck. Hello, heads up. בואו נראה איך הם בוחרים מי ילך ראשון, כנראה שהשחקנים בוחרים, אבל יש לזה המון משמעות. בטח עולים מהר. אם זה היה פורמט של דיפ סטק, אין לאף אחד פה סיכוי נגדו. על פורמט של הרבה ידיים לאורך זמן, אחד הטובים בעולם. I think jungle should, uh, me and we jungle should, 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 should clean the maximum, we, we should clean the maximum uh, people and then maybe we, by the time you enter, we are over. I mean like, but what if like, it comes down to it, what if you both bust right away, you know, you never know. It's not fair that you want to put her, uh, make her take an L and you don't want to take an L yourself because like, you, have uh, the most coins, you also too. have the most coins you and you're like the one with today. the biggest advantage. What if you knock everybody out today? I it's good for you have the biggest right? skill advantage. It's good for you, but then, for you sh- then you can just go third tomorrow. Johan originally was too selfish. Yeah, like, like, to, uh, change this position and I sacrificed some easy. And like, and whatever, so much like, מי הולך ראשון? רק אולי להתאים ספרט או משהו, כאילו להרגיש שאתה הדחת מישהו. ויש משמעות ענקית ללכת ראשון מבחינת השחקן באינדיבידואל. כי מקבלים 30 מטבעות על כל הדחה. And then you want to no, potentially put me in a situation both days that I might have to win the whole thing, you know? It's not even about how many hands you play, it's about winning. It's about beating all yeah, the people. Yeah, because he's good, he can win the whole thing. Yeah, but the more you win on the long run. Do you approve or do you don't approve what I say? I do approve. Explain why? Because, look, like, the, whoever has the biggest edge is going to maximize, or is going to realize their edge with the more hands that are played, and if they have the more opportunities to play, then... מה זה יותר ידיים? כל ה... 
כל האצבע זה באותו פורמט. yet you are going to have to put me in a spot where you might depend on me to save the entire team. It just doesn't really make sense. I thought I should go second both days. It's the least risky spot. And Yo said, well, but you know, you want to have the better players play more hands, which I get, but I think, you know, balancing of risk there, right? Like if the team doesn't make it, you know, we're just out and the coins don't mean anything. For tomorrow, it's more risky. I'm agreeing with it. Yeah. I'm not, I'm just, I'm, I'm, I mean, I'm going with it. I just don't agree with it. And that's fine. I can have my own opinion. I guess it's Yo against Nikita, two captains. Hello. Johan. Why I don't have 80 gold coins? Which way? I don't know. Okay, Nikita. Yeah. בואו לקצת פוקר חברים. גול ניקיטה! קיל חיים! אתה יכול לעשות את זה! עברנו את השלב ש... שני אנשים בוגרים מנצלים אישה בגלל שהיא חלשה ואומרים שהיא לא טובה. ומתקדמים לשלב המעניין של הפוקר. Sad to start against her. I've actually played Johan heads up before and I won. <laughs> yeah. Just don't want this feeling. Okay, boy, I'm going to blind him. S20. I'm going to blind him. I'm going to big blind. I'm going to show you. And I'm going to show you that big blind ante. Ante. What I'm saying. אוקיי, okay, עוד מעט נדבר על המשמעויות, בואו נתחיל מהיד הראשונה, יוהאן עושה לימפ עם 7-10 אוף סוט בכפתור, איתה מצ'קצ'קת. אני לא מת על הצ'ק רייז הזה. זה היה סבבה לעשות את הצ'ק רייז אם היה רייז לפני הפלו והיא שילמה, אבל נגד הטווח שלו, שעושה סיבט ואין הרבה כסף בקופה גם, אז היא יכולה פשוט לשלם ולראות את הטרן. ווין גבוה גם יכול להיות שהיא טובה לפעמים, ואין טעם. להילחם על קופה שהיא מאוד מאוד קטנה. היא הולכת עם הבלוף הזה, קיבלה קצת טקוויטי עם הג'ק הזה. הגאצ'ט עכשיו, המרד והוא זורק. לקיצה! נייס בט. יס, יס, יס. פייסט. שמונה. פי שלוש. אולי הייתי עושה שתיים וחצי, שלוש, זה לא משנה. ביאנטה גם מין רי סבבה, אבל בגלל שאנחנו בעומק של מאה ביג בליינד. הופה, מישהי נהייתה אגרסיבית. אולי זה יותר מפי ארבע. באמת ענק. בוא לעשות את זה 240, 220, שלוש וחצי, פי ארבע מהרייס שלו. אולי זה פי ארגז, כמעט פי חמש. פי חמש מאות שישים אלף לפלופ. וואו. יואן מפליפ סט. This raise is just like, come on, bro. I thought it was like a a seven six. We had an open ender and a, a side board. We could potentially get eight to fold. But yeah, I mean, we just had three bet mavig. Board kaze. Talamer im chamesh gavua. הוא בטוח כנראה שיש לה כבר אס. זה רייז. הרייז שלו סבבה, אני אוהב אותו. 
אבל גם אפשר ללכת פה על פלט כמובן. אנחנו רואים את היד שלה, איזה קל כשרואים את הידיים, אבל אנחנו חושבים על אוסף הידיים. אני עשיתי רייס והשחקן בביג עשה לי טריבט, הגיע אס לגובה. אני מאמין שהיא תזרוק, גם אין לה בכלל עם מה להמשיך. ופופה ענקית ליוהאן. עם החמישה בליינדים. לא הבנתי כל כך את הליד הזה בטרן של יואן אבל הלך לו הגיע זוגיים לאיקיטה והוא עושה סטרייט קופה 200 אלף, מאמין שהוא יאמר בערך קופה יאמר יותר אוברבט קטן עוד לא קל, כאילו אתם רואים שיש לו סטרייט אבל היא לא יודעת שיש לו סטרייט, הוא שחקן מאוד אגרסיבי וכמובן או בלוף או סטרייט צריך לשלם לו ולראות את החדשות הרעות צריך לשאול את עצמה בטרן עם מה הוא מוביל את הטרן ומה הוא מפציץ את הריבר כמובן שזה המפתח ליד הזאת זה קופת לימפ תחת קינג 4 אוף סוט זה מין רייס בכפתור עם חמישה בליינדים לא ישלם לה עם חמש סוטד סטנדרטי אם גבוה, יוהאן רץ טוב, למרות שרוב הסיכויים שיהיה פה צ'ופ. חלוקה. אמרת רבע קופה, 40 לתוך 160. יוהאן משלם. וסטנדרטי פוגע oh, פשוט זוגות בתה, כבר לא יהיו פה צ'ופ, רק נראה לי ג'ק יביא פה צ'ופ, כן שלושה אאוטים לצ'ופ, רשום למעלה בצד ימין, והוא מהמר 180, כמעט קופה, oh, היא משלמת yeah, לו yeah, yeah. דנגל מת שחק גם אם השחקן, החבר שלו בקבוצה יהיה יודח. 
וריבר גם מהמר קופה, משאיר לה משהו קטן מאחורה, לא מחייב אותה לעולים. ואני אוהב את ההימור הזה, בדרך כלל. בטח אם היא הראתה חוזק, שהיא מה... היא אמרה את הפלופ והוא אמר את הטרן. היא שילמה את הטרן, זה אומר שיש לה משהו. Unless she's got a read that he like dunk leads here big and then like bets big on the river with like he's never got a bluff like hopefully she's got that read on him טוב אז יש שלוש אפשרויות בגדול חייב להמר את זה כן אי אפשר לעשות צ'ק אבל או להמר חצי קופה או שני שליש קופה או להמר קופה או לעשות עולים את ההחלטה הזאת אתה תקבל תוך כדי בהתאם ליריב ולדינמיקה ולידיים הקודמות ששיחקתם. היא החליטה לשלם לו ולהישאר עם 260 אלף. והם חמישה וחצי בליינדים. אני מניח שרובי משחק שני. אז היא לקחה איזה יעד פה, כי יש לה 580 אלף. והנה העולים, סטנדרטי. מה יש לך? 13, 14, ביג בליינד. עשר איזה 80 והיא דחפה. בייבי, בואו. בואו, ניקיטה. תודה רבה, אייס. אייס, אייס זה פייד. היא הטובה, זוג שבע. אייד זאפ. להכניס 15 ביג בליינד למעשה. לא את הבאסט. תראה איך זה יש לה אס ג'קו 8. יש ליואן אס ג'קו 8. טרן טוב לניקיטה והריבר 23% 10 אאוטים מגיע ג'ק יואן מנצח באייד זאפ הראשון מרוויח 30 גולד קוינס ומתקרב עוד שתי הדחות לנצח את המצ'אפ ז'י 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 בצרפתית ז'י ז'י I don't know if it went wrong at any point. It was just difficult because heads up, it's uh, you, it's really difficult to fold top pair, and I'm up against a super aggressive player, and I know he will try to bluff me off my hands a lot. So I I had to call. I lights up there and lucky. Heads up is one of my specialties, and uh, uh, I expected to do. You've got a top pair. In the first match, up. I think just uh, I was, was a bit brutal. I'm disappointed. וזה החוזקה של שחקן טוב שהוא יכול להיות מאוזן, הוא יכל, יכל לעשות את זה גם עם בלופים, גם את ההימור עם הסטרייט, עם הארבע, קווין ארבע טילטן, וגם את ההימור עם הקווין, עם הקינג חמש, הזוגות, וזה מה שעושה שחקן טוב לשחקן מצוין, והשחקן שאתה יכול בעצם לשים את היריבים שלך בסיטואציות שהם עם דיפרנס, מה שנקרא. 50-50, שחקן לא יודע אם כדאי לו לשלם או כדאי לו לזרוק. ומאמין שניתקל בעוד דוגמאות כאלה בהמשך. גם עם הבלוף, גם עם הבלופים בספוטים האלה, אבל בואו נראה. כמובן שבשלב הזה גם יוהאן או כל אדזאפ שיהיה, יודעים את הידיים שהם שיחקו ויודעים שהשחקן הזה שעכשיו מולם ראה את הידיים שהוא שיחק, וזה כל הזמן צריך להיות בראש שלך. Okay. כל הזמן אתה צריך uh, לחשוב על הידיים שהם ראו, וזה חשוב, לקחת רגע ולחשוב על הידיים ששיחקת, ולהגיע uh, לספוטים nice. הדומים, ולנצל את זה. אני לא אוהב את הטריבט עם התשע עשר סוט, זאת יד של פיור uh, קול. Out of position, או מה זה, אדס אפ. עלינו ל-2040, אז ראינו רק יד אחת ב... בבליינד הראשון. Fine, 
ג'אנגל לא ממש מעוניין לשחרר מידע וללמד את השותפה שלו לצוות. רובין עושה רייז עם פוזישן עם ג'ק 5 אוף סוט לשתיים וחצי איקס לא מהלך כזה מדהים לעשות לימפ אבל אם שתיים וחצי איקס זה הסייזינג שלנו אז כל יד נעשה שתיים וחצי איקס ויוהאן כמו שהוא רץ פוגע בסטרייט בריבר אחרי שהלך צ'ק צ'ק כל הדרך הקופה 200 כלומר 360 אני חושב שזה הימור טוב זה מה שדיברנו על לא אמרנו את המילה מקוטב אבל הימור שהוא אה, אה, או נאץ או כלום או במקרה הזה לא בדיוק הנאץ אבל סטרייט שחייב להיות טוב על רובין זאת אומרת אין לו אס קווין או קווין או שהוא לא כל כך הבין שיש לו סטרייט אז הוא הראה את היד שלו. ו... שילם. זה פולד לא קל לעשות שהיה צ'ק צ'ק כל הדרך נגד שחקן כזה שיכול לעשות אוברבט עם ידיים שהם... אין להם שואו דאון ואליו בכלל. לא יכולות לנצח. אבל עדיין הוא ראה אותו משחק והוא יכול להתחיל פה בפולד. אז לימפ, צ'ק צ'ק בפלופ, רובין עושה הימור בטרן, ויואן משלם לו, רובין עם טופר ויואן עם סוג נמוך. איזה חולשה הזאת. איזה חולשה להמר 60, להמר רבע קופה בריבר. מאמין שיוהאן מרגיש את זה ומגיע הספייד והוא מפחד מהספייד הזה אחרי שהוא הימר טרן ויוהאן שילם לו. ואכן הוא עושה פה רייז ל-440 אלף. דנגל אומר שהוא היה רק משלם לו פה עם השתיים אבל יוהאן כנראה קורא את הסיטואציה טוב יותר שהשתיים שלו לא טוב ואימפ פוט הכל פרי פלופ הימור בטרן שכנראה הוא שם אותו על 6, 8 או 10 6, 9 או 10 ועכשיו הוא עושה איזשהו בלוקינג בית עם אחת הפגיעות האלה תזכרו, כל פעם שיוהאן הימר חזק בריבר, היה לו את זה. אז אני לא מאשים את רובין על הפולד הזה. אבל פשוט הכל הולך ליואו ויירל. גם הקלפים, גם ההימורים, גם הוא משחק טוב. וגם היריבים מסתדרים לו. או שהוא מנצל בעצם את היריבים האלה. אבל אתם יודעים, בהחלטה של רגע הוא יכול לזרוק את הידיים שהוא מפסיד ולשלם את הידיים שהוא מנצח, בדיוק ההפך. אז גם בריצות שלי לפעמים אני מסתכל על החלטות שנעשו תוך כדי ובילפתי גדול בריבר וזרקו ואני אומר בזכות זה שהוא זרק, אם הוא משלם את זה אני לא עושה את הריצה הזאת, אני לא מרוויח את ה-70 אלף יורו האלה. 70 אלף יורו. הופה הם חזרו עכשיו רובין עם 2.4 מיליון ויוהאן עם 1.6 הראו פה כמה ידיים שרצו תוך כדי הבליינדים כבר 40-80 ורובין מנצח עוד יד עם 40 80 עכשיו 60 120 בנים עלו בנים מאוד מאוד גבוהים 
Getting a little short now. <laughs> Wait, what? Getting a little short now. Okay. Ready? No, I'm down a gavoa and 440,000. I'm gonna take. Pachot. Imat small blind. Tava chetzi blindim. גם מכניס עולים, עולים, קווין שש נגד, שבע שמונה, אם רובין ינצח את זה, הוא ידיח את יוהאן. כל גם רעת האוטים, לא צריך לחזור. שלושה אחוז, עשרה אוטים, שוב. יוהן עובר את הפליפ הזה, סוג של. ומכפיל את הערימה, יהיה לו עכשיו בערך מיליון. פינקווין אוף סוט. אה, הם כמעט שווים עכשיו, שניים נקודה שלושה מיליון, אז ליוהן יש אחד נקודה שבעה מיליון. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
So I, I would just like making changes game based on me making him playing uh, bigger pots. So yeah, the pots that I decide to play against him, I made them kind of big. It happens, like that's poker. I know I've the least experienced out of anyone here. Okay, בסופו של דבר הוא עבר את האולינים וניצח. נכון, הוא סייג בהתחלה טוב, אבל אחר כך רובין... איזן את הצ'יפים וגם עבר אותו וגם שם אותו בסכנת הדחה. אז לרוץ ככה טוב ולנצח כמה 50-50, כמה 70-30 ולהרים אס דמה נגד קינג קווין. אז התחיל טוב, אבל בסופו של דבר הוא ניצח אולינים. חשוב מאוד למי שמסתכל בחדר בפורמט הזה, לשים לב ולדבר על כמה שיותר לייב טיילים ועל סייזינג טיילס ולדבר, לדבר על ה... הם לא עושים את זה, אבל השניים שבחדר חייבים לדבר, שהם אמורים לשחק הבאים בתור, חייבים לדבר על הדברים האלה. לנסות לעשות אקספלויט, לנצל את היריב, להבין את הצורת משחק שלו. אני בטוח שאם אני יושב על זה ככה בתוך התחרות, אני הייתי רואה או טלים של התנהגות או טלים במשחק. לא יודע אם בסייזינגים, כי בכל זאת הוא שחקן טוב, אבל שחקנים פחות טובים בטוח שאפשר לעשות טל בסייזינג. וזה מה שצריך להשקיע את הזמן. עכשיו זה כבר אולגה האחרונה בצוות, אז אין לזה משמעות. יו ויירל פרד ל-70 אלף, ואולגה לא באה לשחק, ועושה רייד ל-250 אלף, אז לא יודע אם זאת היד הנכונה לעשות איתה את הרפיפט הזה. הייתי אוהב יותר סוטד. סוטד נמוכים, או סוטד עם... וואן גפר, טו גפר, שמונה עשר, שבע עשר. לא יודע אם מאוד חזקות כמו תשע עשר שאמרתי שפחות אהבתי את זה. מאמין שהוא ישלם. יותר מדי לאן ללכת. כבר חצי מיליון ולשניהם יש 1.8 מיליון מאחורה. לופ. מעולה לאולגה להמשיך באגרסיביות, open ended, 310 לתוך 500. בכל מקרה הוא לא קיבל פה כלום, אז אין, אין חשיבה בכלל. אבל כמובן שהיא אמרה את זה גבוה, כי, כי היה לה תשע גבוה. אמרה <laughs> את זה די <laughs> חזק. אבל בואו די יבש. ג'קי עם או עם סט, אני חושב שהיא מהמרת 200 אלף. השמונה בכפתור, רייז. ב-40-80 אלף, רייז ל-160, מין רייז, בלי אנטה, סטנדרטי לגמרי. גם הבליינדים גבוהים ביחס לערימה, אז גם עם אנטה זה לא היה כזה רע. קינג 7, קלאב. יש כלום ויש לנו פה פלופ אקשן, פלאשדו ופאשו הגאצ'וט, מקינג שבע טילטן ליוהאן, הנה מהמרת 100 אלף לתוך 320, שמור המשך, אני דווקא פה אוהב להגדיל סייזינג כי יש מלא מלא קלפים רעים, הייתי מגדיל אפילו את הסייזינג, ויוהאן עושה אק רייז רק תשלם, ולפי איך שהוא רץ הוא יפגע בטרן, הוא בריבר אבל הוא יפגע. הופה. והוא ייקח את היד אלא אם כן יהיה פה צ'ופ. יואו האן, אתה יכול לשתוף לנו כמו איזה פ***ינג גוד? באמת רצות. יואו, עכשיו הוא לא יכול לקבל יותר. אני לא יכול איזה פריקה מהירה.
8-4 אופסוט. הם שוב, הם, הם קופצים פה ידיים, אז אנחנו לא רואים, אבל שוב הם פחות או יותר עם אותה ערימה. 8-4 אופסוט זה יכול להיות פולד בעיקר, ויש לנו פה עוד פלופ uh, אקשן עם פלאז'רו ליו ויירל. זוג לאולגה, שוב מהמרת 100 אלף, תוך 320. ואני מאמין ששוב הוא יעשה 320. 280 הפעם, רייז יותר קטן. לא, לא אוהב את הטריבט שלה. Oh לא אוהב את הטריבט שלה, היא יכולה לעשות פה קול. הרי היא זורקת לאולין. וזאת לא יד בלוף, כאילו אם אנחנו... זאת יד שיש לה value, אפשר להמשיך איתה נגד הדרואים, נגד... בעיקר הדרואים. לא חושב שהוא עושה צ'ק רייז עם שלוש כמובן. אבל עם הרבה דרואים, וזאת יד שאפשר להמשיך איתה. בנעליים שלו זה all in פשוט בפורמט שנוצר, שיש עוד שני שחקנים אחריו, הוא מפעיל עליה מקסימום פרשר. אין פה שאלה בכלל, זה all in. אין ספק. יש לו רק מה להרוויח, ומקסימום אם הוא יפסיד ותשלם לו עם קינג. לא יודע הרי מה יש לה, אם הוא תשלם לו עם קינג, אז יש עדיין שני שחקנים, את ג'אנגל, ואם את השלישית שלהם. תראו שהוא פייבוריט פה, יש לו גם שני אוברים לשמונה שלה, הוא עם 56 אחוז, יש לו כל כך הרבה ארטים, ובגלל זה אני לא אוהב את המהלך שלה, כי... אה, נגמר הפרק. אוקיי, חברים, נתראה בפרק 6. היה פה הרבה דרמה אני רואה, ראיתי גם בסושיאל מדיה שהם פרסמו את זה. תעשו סאבסקרייב, שלחו את הסרטון לחברים שאוהבים פוקר, ותנו לייק לסרטון, נתראה בפרק 6. יאללה ביי.